Alien versus Alien. അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ലടി 
ഓ ഹവീൽ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ കഴുത്ത് നിറച്ച് സ്വർണ്ണം ഇട്ടിട്ടല്ലാതെ എന്നെ വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കത്തില്ല അവനുണ്ടായിരുന്നോ അത് ഞങ്ങള് താഴെ ഒരു വീടിന്റെ അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്ത് വീടാണെ പുറത്താണോ നല്ല കുഞ്ഞൊക്കെ ഇല്ല ചെന്ന് തൊട്ട കറണ്ട് അടിക്കും അറിയാം കുഞ്ഞിന് അറിയത്തില്ല അതെ അതെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം അടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വല്ലാത്ത മണം വല്ലാത്തൊരു നാട്ട് അവനെ പ്രസവിച്ചാ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അച്ഛനെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബറും തോട്ടത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ തോണ്ട് അതൊക്കെ കാറ്റ് കൊള്ളാനേ എന്റെ കുഞ്ഞിനോട്ട് റബ്ബറും പാലിന്റെ മണവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മള് ടൗണിലായതുകൊണ്ടേ റബ്ബറൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ മണോ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ല മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടോടാന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നേ സെർമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലയോ അയ്യോ വേലക്കാരെ നിർത്താൻ പണ്ടേ എന്റെ ഹവീൽദാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല വൃത്തി ഇല്ലാന്നേ അച്ഛ എന്നോട് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല രണ്ട് സെർവന്റ് ഉണ്ട് അവര് കിടന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്യൂ അങ്ങ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്ന തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഈ തടിയാ ഇഷ്ടം അയ്യോ ഇതങ്ങ് വല്ലാതെ വിയർക്കുന്നില്ല അപ്പുറത്തോ ഫാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എ സി ഇരുന്നും കിടന്നു ഉള്ള ശീലമാണ് ഞങ്ങക്ക് എ സി ഒക്കെ കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും ഒക്കെ എപ്പോഴും ജലദോഷവും പനിയും വരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എ സി ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജലദോഷമാണ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ജലദോഷം വന്നാൽ അറിയത്തില്ല ശരിയാ മക്കളെ ഇച്ചു വെള്ളം വല്ലതും ഉണ്ടോ ക്ലീറ്റൻ്റെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പോട്ടെ കുഞ്ഞിനറിയാമേ ഞാൻ കിട്ടില്ലേ പോട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് തങ്കക്കുടം പോലുള്ള മോൾ അവളെ ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിനകത്ത് കേറ്റിയില്ല മക്കളെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പച്ചന അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാലാഗ എന്നൊക്കെ അതെന്താ അതോ അത് അപ്പുറത്തെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകൊച്ചോട്ട് അവ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു അവ അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി ജർമ്മനിയില് ആയിരുന്നു അയ്യോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യണ്ട ചുമ്മ അതെന്താ ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്റെ ആങ്ങളക്ക് ഇഷ്ടേ അല്ല ഒരളിയനോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേമിയ സൗകര്യമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കിട്ടിയാൽ എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് എന്റെ മോന് ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് നല്ല കഴിയുന്നത് അതെന്റെ മനസ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞു വല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് ആ ഫാനിന്റെ കീഴിൽ പോയില്ലോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിയുന്നത് ചൂട് കാറ്റ് കൊള്ളട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആളുകൾ പെരുമാറുന്ന രീതികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നാത്തത് എന്താണ് അതെ ഈ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണതാ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരും മുതലാളിമാരൊക്കെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാണ് അത് ഓ പിന്നെ എന്താ ഞാൻ ആളുകളെ കാണാത്തല്ലേ ഇവനെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഇവൻ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ ഇടപഴകല് നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ ഭാഗ്യല്ലേ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടീനെ കാണാൻ വരിക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടോ എന്ത് ഭാഗ്യം അമ്മാവാ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇവരെവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഈ വയസ്സ് കാലത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ പേരെ കുട്ടിയെ കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തായാലും ശരി തന്നെ അവരെ ഒരു ദിവസം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നിർത്തി സൽക്കരിച്ച് തന്നെ വിടണം പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ് അതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് 
പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതെ ഞാൻ എന്തായാലും അവരുടെ കൂടെ പോയി പാലയിലെ നാല് ദിവസം തങ്ങിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാലും രണ്ടാളിന്റെയും വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ത് ഉദ്ദേശം നിങ്ങള് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഉള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ കഥയൊന്നും പറയണ്ട അത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് അവിടെ വന്നപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ തണ്ട കാണിച്ചത് എന്റെ വീടിന്റെ പടിയിൽ കയറ്റി ഞങ്ങള് ആയിപ്പോയി വന്നേക്കുന്ന അണിഞ്ഞു ഒരുങ്ങി എനിക്കൊരു പെങ്കൊച്ചണ്ടായി അതിനൊക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ തോന്നിയത്തല്ലേട്ടാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് തേടിയാണ് രണ്ടാളും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു പോണത് എനിക്കും കർത്താവിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെയും കൂടെ അങ്ങനെ മേക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല നാണമാനില്ലേ മക്കളെ കെട്ടിച്ച് കൊച്ചുമക്കളെ കെട്ടിക്കാറായി ഇപ്പഴും ഉണ്ടായിട്ട് നടക്കണം മെമ്പർ പറഞ്ഞു നിന്നെ വന്ന് കണ്ടാ മതിയെന്ന് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ കൊടുത്ത എസ് ഐക്ക് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ കൊടുത്ത കേസ് ഒതുക്കി തരുന്ന എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ മക്കളെ അത് തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഉദ്ദേശം പൈസയാണ് തൽക്കാലം പൈസ തരാൻ എന്റെ ഓ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണേ ഇങ്ങനെ അകത്ത് കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ എങ്ങോട്ട് പോവാടാ എങ്ങോട്ട് പോകണം പെൺമക്കളെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അവളുമാരെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറ ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികം നിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങള് ഒറ്റല്ല പിന്നെ മോൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണിട്ട് നേരെയാവും വിചാരിച്ച് ഒരു പെൺകാലം തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലോ പിന്നെ 
അതിന്റെ വാടക വീട്ടിലെത്താൻ ബസ് കാശ് കിട്ടുവാന്ന് ഞാനിപ്പോ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും ണെങ്കിൽ എന്തായി ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ആയില്ലേ ആ ഇനി വിളിച്ചോണ്ട് വാ എന്റെ റൂട്ട് എന്താടി കണ്ടു തൂച്ചു നിക്കണത് ആ ഞാൻ ഞാൻ പോയി വിളിക്കാൻ എന്റെ പട്ടി പോയി വിളിക്കാൻ അവരെ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഈ വക പരിപാടികൾക്ക് നിക്കണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇവർക്ക് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആരെ നീ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരൂ അത് മനസ്സിലാക്കാനൊരു സാമാന്യ ബോധം മാത്രം മതി അയ്യോ ഇനി അതിന് ക്ലീറ്റസിനെ കുറ്റം പറയാൻ പിന്നെ പുണ്യാളനല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയതുമില്ല കണ്ടതുമില്ല എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് വലിയൊരു വീട്ടിലോട്ടാർന്നട എന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഇത് വരുമ്പോ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി കിടക്കാ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്തൊക്കെ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുശു കുശു പണി മാറ്റി എന്തോ കുശു കുശു വന്നിട്ടിരിക്കാണ് അതിന് പറ്റിയ ഒരു പാർട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാ നമ്മള് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുന്ന് പോയി കുഞ്ഞത് ഓർത്ത് സമയമായില്ലേ എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ നിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്ന ഒരുപാട് കുണ്ഠിതപ്പെടാറുണ്ട് നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അവൻ വീടിന്റെ പടി വന്നപ്പോ അഭിമാനം ഓർത്ത് തറവാടിന്റെ മഹിമ ഓർത്ത് പച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ട് അതിന്റെ സംഘടിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോള് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് പറയാണ്ട് അപ്പൻ ജല പാനം കഴിക്കില്ല ക്ഷമിച്ചില്ലേ തങ്കം ക്ഷമിച്ചു എനിക്കറിയാ ഇനിയിപ്പോ വെള്ളം കൂട്ടാൻ കൂട്ടി കഴുകിയ ചായ ഭക്ഷണം 
എന്തൊരു കാര്യം പറയണത് പുറത്തേക്കോ നല്ല കറിയാണ് ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കഴിക്കും നമ്മളിതിനെ വെറുതെ വിടുന്നേ ഉദ്ദേശം അല്ല അളിയന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് പറ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല ആകത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേര് ആരാണ് അത് എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണ് ആരാണ് കർത്താവിനാണ് സത്യമായിട്ടും അമ്മച്ചിയാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം അവരെപ്പ പോകും അവരെ ഇന്ന് പോകാനായിട്ടിരുന്നതാ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ അളിയന്റെയും അമ്മാവന്റെയും അമ്മയുടെയും തങ്കത്തിന്റെയൊക്കെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ രണ്ടു ദിവസം നിന്നാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്തിനാ രണ്ടാക്കുന്നത് അവരൊരു നാലു ദിവസം നിക്കട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നിക്കട്ട് അതെ എന്നിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുത്തുകൂടാ അതെ അതെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്തിനാ അല്ലടാ പോലീസ് കേസ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണ്ടേ എന്ത് പോലീസ് കേസ് എന്ത് പോലീസ് കേസ് ചെവിക്കലിനൊന്നും തോന്നാറുണ്ടല്ലോ എടാ ഞങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്തിനാ നിന്റെ അപ്പം വന്നത് അപ്പം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്തിനാടാ ഈ പുഴു അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പാലായില് നിന്റെ അപ്പൻ എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എട്ട് 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 സെന്റ് വീട്ടിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന കക്കൂസും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ മോന്തക്ക് ഒരു കുത്തൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഈശാശു മോറൻ എടാ ഞങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാത്രല്ല അമ്മ അറിഞ്ഞു തങ്ക പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഇനി നിന്റെ ഒരു നാടകം ഇവിടെ നടക്കില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടെണ്ണത്തിനും വലിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കൊള്ളണം അല്ലെ കയ്യിലെ ചൂട് കയറിയും അളിയാ ക്ഷമിക്കണം അപ്പൊ അവ പറ്റിപ്പോയി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ആ മത്തായി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മത്തായി സത്യം പറയും മത്തായി ഈ വേഷം സ്വയം കെട്ടിയതാണോ അതോ മകം കെട്ടിച്ചതാണോ എന്താണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതെ പാലായില് ഒരതിർത്തി തറക്ക കേസില് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്റെ തലയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് നടക്കുന്ന മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് അപ്പച്ചൻ അറിയോ എന്റെ പൊന്നപ്പച്ച എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ വേഷം കെട്ടൊക്കെ എടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നതെന്നും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്തിനാടാ നീ പാവത്തിന് ഈ വേഷം കെട്ടിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞ പാലായിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഇവനിവിടെ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവനെ കാണാൻ ഇവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും വരുമ്പോ ഇവിടത്തെ തങ്ക നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ നീ ആരാണ് നിന്റെ കുടുംബ മഹിമ എന്താണെന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ 
നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുത്തനെ ഈ കുടുംബത്തിൽ താമസിപ്പിച്ച് സ്നേഹിച്ച് കഴിയുന്ന ഞങ്ങളോട് നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടാ ഒരു നുണ പറയുമ്പോൾ അത് മറക്കാൻ വേണ്ടി നൂറായിരം നുണകൾ പറയേണ്ടി വരും അവസാനം സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് തെളിയുകയും ചെയ്യും Sorry, I'm sorry.